Amen. Assai, goeiemorgen gemeente, baie welkom by hierdie eredienst, en dit is een eredienst, so ons bring eer aan God, en ons dien om, ons dien om dier te sing, en ons gaan om dien dier te luister, he. so baie dankie dat jy is, ek sien een paar nieuwe gezichte, Japie van Vieren, he. van Rooien, Japie, waar sit jy nou? Ah, sit hy, Baie welkom, jy is in huis van die vrystaat af, en welkom af, en welkom van welkom af, hier so, dit is mis maar die ou grapie van welkom, maar hy woon ook nou af hierdie jaar, hier so, baie welkom vir jou, ek sien nog nie meer gesig, was jy al hier voorheen? Wat jou naam? Wel vanaf kom jy? Koster, wow, dit is in die Westtransvaal, baie welkom hier by ons, en ek het hier een nieuwe gesig gesien, was jy al voorheen hier, ja, daar is allemaal dat hier, Kom ons geef een lekker aan die klap, welkom. En so maar vir julle ook wat hier is, en kom ons raak nou rustig voor die heren, en al wat jy nou gaan doen is om te sê, jyre, hier is ek, my oore, my aandag, kom ons luister. Vader, wat een amazing voorraag het ons, om in hierdie plek te mag sit, is die geskenk van God af en ons eer jy daarvoor. En volgend wil ons net kom sê, alle eer, alle lof, alle aanbidding, alles wat vir oogend hier gebeur, by die Afrikaanse dienst, en by die Engelse dienst, en by die jeugd, en by die laarskool, en by die kinderkerk, en ook ons uitsending, al die goed vader, wat ons kom doen, om het ons jy wil vereer, En daarom wil ek vraag dat u ons nou sal sê met genade en liefde, die teenwoordigheid, die kracht in Jesus' naam. En bid ek dit. Amen. Kom ons staan en dan sing ons een lied wat sê, ons juig voor die Heere en ons is dankbaar.
Hier is een briefje voor wie ons gaan bid. Als mijn handen niet kan op, dit krijg je. En als je twee blommen, um, is dat enige handen verzoeken? Steek ik op mijn handen op. Nog heb ik het niet mooi gezien, die steek ik op. Dat kan zien. Dank je. Ik heb graag vraag, graag vraag, hierdie briefie is, is baie speciaal voor ons. Um, my broer zijn schoondochter is nou al vir vijf jaar wat is sikkel met kanker. En het gaan rarig niet goed met haar nie, so as jylle rarig van bid, jylle onthou vir Bram wat hij was, jylle wat nou lang kry was, en ons wil rechtig ook vir hulle nou voor die, voor die heren bring. En Annelies is in die hospitaal, die kanker is maar oorals. En ons is maar nog een jong dame, ek was bid vir haar, asjeblief. En hier so sê ons dankie vir die heren, en um, ons denk ik hier ek amper vol dankie dat hij kan oorloop. Vader, ons kom bid vir u, en ons kom aanbid vir u, en ons kom sê vir u, soos wat u ons uitgenooid, kom naar mij toe as jy moe genoot laas, en ek sal jou rust gee. U sê, ek is die goeie herder, wat vir jou sal vat na plek toe van rust toe. Misschien is hier iemand wat vir ochend net rust en vrede soek. Misschien het iemand zijn hand of haar hand opgesteek en te sê, ek is klaar, ek is moog, ek wil hier die Heer met my help. Hier is antwoorde nodig, hier is aanraking nodig, hier is geneesing nodig, ons bid vir geneesing, as hier iemand is, en ons bid vir die helft van Elise, dat hy vir haar sal aanraak, en as het hy wil is om haar totaal te genees, dan vraag ons, dan doen het asjeblief. Maar vader, hier is ook mense hier, wat aanraking nodig het, en hy weet nie, miskien is het een rugpijn, of een skouwer, of, Ek was om my net vraag dat die mense sal aanraak en dat hulle sommer die geneesing van u sal ervaar. Die aanraking, miskien is daar innerlijke geneesing nodig, miskien is het emotioneel, miskien is het financieel, miskien is het net de bekommernis. Ons bring het nou voor u. En u sê, as ons vraag, sal u gee. En ons gloed het met ons hele hart. Amen. Kossing, God is so groot, kom ons aan bid om.
sê, as wat ons nou net gesing, het is een groot God, en is een waymaker, en een promise keeper, en een miracle worker. Wat kan ons meer bid, is net die woord, wat sê, heilig, heilig, heilig is die God. Wat kan ons meer vat, is die woord. Is het niks meer nodig nie? Is eindelijk so fantastisch om te weet, Ons het alles wat ons nodig het. Die heilige gees, die woord, die gemeenskap, die. En nou vraag ons dat die ons geopene hart sal gee. En oor wat luister. En um, jyre, help vir ons, as ons volgend gaan luister na die woord. Elkeen van ons gaan iets anders te hoor, want die, ons het elkeen iets anders te nodig. In Jesus in naam, Amen. So ek gaan nou begin dier nie te sê waar ons gaan lees nie. Ons gaan weer so paar um, vastvra hou en kyk hoe ken jylle die bybel. Dan gaan hierdie gedeelte lees en sê jylle vir my waar staan dit. 
en oor wie praat ons hier, as ons hier die stikkie lees, um, so ek gaan het vir lees, ons, oor ons oortredings is hy dierboer, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, en dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom, Ons het allemaal gedwaal so skape, ons het elke in ons eie, sy eie pad geloop, maar die Heere het ons allemaal sy sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig geblei, het nie gekla nie, soos een lam wat na een slagplek toe gelei word, soos een skaap wat stil is, as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwijl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesnui is uit die land van die levendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Van wie praat hy? Nee, ek vraag, van wie praat hierdie gedeelte? Jesus. Jesus. En jylle sê, dit is in Jesaja. So jylle het afgaan loer. Ek toch nog wel sê, dit staan in die Nieuwe Testament. Denk jylle nie, dit hoort in die Nieuwe Testament, hierdie gedeelte nie? Want het klink so. As die mens hierdie gedeelte so lees, jy nog nooit die Bijbel gelees, en jy het nog gehoor, jy was nie so slim soos Robert, wat sê dit staan, jy saai, 53 nie, want hy het die boekie, jy sê net gaan kyk. En jy wat nie weet nie, het nie die boekie gehad, en daarom weet jy nie. Maar in any way, so hierdie, hierdie natuurlijke reaksie, dit is staan in die Nieuwe Testament, want dit praat van iemand wat ons ken. Maar dit is geskryf 700 jaar voor Jesus' kom kom God op een wonderbaarlijke manier, en ek weet nie hoe hy dit gedoen het nie, wat hy met Jesaja gedoen het nie, het hy om time travel gedoen, 700 jaar voor hem toe, dit kan hy gedoen het, maar God het om voor uitgevat, en hy het vir hom een visioen gegeen van iets wat gaan gebeur, en omwind hy, ek denk nie as hy daar het verstaan wat is een kruis nie, so die beeld wat hy gesien het was iemand wat hy so beskryf, en ons weet dit is Jesus, en hy, as jy nou gaan lees wat staan die Aramees, ek wil lees vir julle, ek wil net vir julle die lees, wat sê die Arameese vertaling, die Arameese vertaling is die Bijbel wat Jezus gehad het, die geleerde is, die skrifgeleerde is, en die mense wat baie slim was, hulle het die Brieus gepraat, maar die gewone mense het Aramees gepraat, en die Arameese vertaling van wie hier die persoon is, hy sê, Behold my servant the Messiah shall prosper, Hy sal, he shall be exalted and extolted, and he shall be very strong. So as Jesaja begin, en hy praat oor wie is hier die persoon, dan beskryf die Arameese vertaling, die Bijbel waarmee Jesus sy gewerk het, dis die Messiah. Nou ons weet dat Jesus is die Messiah, want toe hy gebore word in Bethlehem, toe sê hy vandag is in die stad van Bethlehem vele gebore, Jesus the Messiah, die Heere, die Messias Christus, Christus beteken Messias so as, as jy dink oor hierdie gedeelte, en wonder is dit daak oor Jesus wat hy praat, want daar is een groot debat, is daak nie oor Jesus nie, maar kom ons lees wat sê die Nieuwe Testament, en Philippus is op een stadium bezig, nou Philippus was een van Jesus' twaalf disciples, en um, na, die, na, die, na die kruisiging, kom, was daar die Ethiopierse, uh, Ethiopierse man daar gewees, en hy het, was so geraak dier dit wat gebeur het met die kruisiging van Jesus, en hy is op pad terug na Ethiopie toe, en die Heere vat vir Philippus na hierdie man toe, en dan hoor jylle wat gebeur hier. Philippus het daarin gehaardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees, en hy vraag toe vir hom, verstaan nie wat hy lees? Die Ethiopie heer antwoord om, hoe sal ek kan, hoe sal ek kon, as niemand het vir my uitleen nie? En hy het vir Philippus gevra om op te klim en by hom te kom sit, En die skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit, is wat ons nou gehoor het, soos een skaap is een gelei om geslag te word, en soos een lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie, en sy vernedering het daar nie reg en omgeskiet nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel, sy leeuw op die aarde word beëindig. Die ambtenaar vraag toe vir Philippus, sê vir my asjeblief, van wie praat die profeet hier, van homself of van iemand anders? En Philippus het by hierdie skrifgedeelte begin, en die evangelie oor in Jesus en om verkondig. So Philippus begin om sê, nie hierdie gedeelte is Jesus, en as jy die verder die story gaan lees, dan hoor jy dat die man het tot bekering gekom, en is net daar gedoop. So is my geen twyfel hier, dat hy praat oor Jesus nie. Het is interessant dat die jode, 
En ek wonder baie keer, is my so hard sê om te denken dat die jode, wat eindelijk hierdie, hierdie wonderlijke voorspellings van die, van, van Jesus het, glo nie in Jesus nie. En hier is een verbode hoofstuk vir meeste van die jode, want hulle lees dit nie, want hulle skiep dit as hulle daar kom, want dit is te, dit is te confronting, want dit vertelt so makkelijk van Jesus. Nou in die 2700 jaar sê dit geskryf is, jylle kan maar gaan kyk in die geschiedenis, was daar nog geen man of vrou, geen persoon, wat hierdie, hierdie, hierdie profesie en vervulling, vervulling gebring het nie. Dit is net Jesus. So kom ons lees Jesaja, en dit is die skrifgedeelte dan, wat de Robert vir ons baie mooi gesê het, is Jesaja 53 vers 1 tot 2, jylle het mooi geraai, maar jylle het geweet. En uh, kom ek lees nou by vers 1, Wie, en nou moet jy onthou, Jesaja sit met een dilemma, hy het, het ge, hy het of getimed travel, of wat het gebeur, maar die Heere het vir hom gesê, hy het vir hom gewaas, dat die iemand gaan aan die kruis hang, en ons gaan nou nou weer daar lees, en hy gaan stikkend geslaan wees, nou sê Jesaja, maar wie sal ons gloe, as ons hiervan vertel, hy sit met een dilemma, hy sê, ek het hierdie wonderlijke ding gesien, maar wie gaan het gloe, as ek hulle vertel, wie sal die mag van die Heere, hierin kan raak sien, Ek wil vir jou vraag vir ochend. kom ons begin so met daar. Wie sal glo as ek vir ochend hiervan vertel en jy hoor weer? Wie sal die mag van die Heere en hierin raak sien? So ek bid dat jy vir ochend, as jy hierdie gedeelte lees, net in oor sal sit oor die oorsimnis van God, dat hy vir Jesaja een beeld kan geef van iets wat ons weet, wat 700 jaar gebreed. Dis, dis waarmee hy sit. En die eerste ding wat hy voorspel, wat die Heere van hom weis, is die geboorte van Jesus. Hy sê, die dienaar is soos een lood, wat voor die Heere uitspreid, soos een plant wat wortel skiet, in droog grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad nie, en as jy hom nou so kyk, het hy nie die voorkomst gehad, wat jy van hom so gehou het, wou gehou het nie. Hoekom sê hy dit? Want wat was die geboorte van Jesus? Want hou jylle, hy, hy praat hier van een lood wat uitspreid in die droogte. Daar was geen kameras, geen klomp pers, uh, um, um, wat jy noem, uh, pappe ratie nie, voor die stal in Bethlehem nie, om te wacht vir die koning, om gewaas te word nie. Hy is eenvoudig geboren in een stal in een onbelangrike dorp, hy het groot geword in een klein dorpie, waarvan niemand en ek weet nie, naas red, niks koninkliks aan hom nie, dat is geen, soos hy daar sê, geen pracht, of praal in hom gewees, hy is die eenvoudige persoon wat gebore is, so kry hier die prentje, die heb saai, sê, ek sien iemand wat gebore word, maar hy gaan nie baie, baie mense aantrek, die Jesus, ach, die, die engele kom, en hulle kom kondig die geboorte van Jesus aan, aan die laagstes van die laagstes, skaapwachters, as jy saai die einde van die prentje sien, dan sien hy hier die man, hier die selfde Jesus, verhoog, hoor wat staan daar, hy sê, daarom gee ek om een ereplek onder die grootes, hy sal saam met die machtiges oorwinning vier, omdat hy om in die dood oorgegeet, en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het, en vir die oortreders gebid het. So is belangrik, om te hoor, dat hierdie persoon, wat Jesaja sê, sal verhoog word, hierdie persoon, wat niks werd sal wees, die niks, na niks sal lyk nie, word hier God verhoog, nadat hy wat gedoen het, staan daar, Gaan gauw terug. Omdat hy die sondes van baie op hom geneem het. Daarom sal hy van hierdie plek skuif na plek waar hy verhoog is. Nou jylle, ek het nou nou gesê, 2700 jaar, wat er God, wat er profeet, wat er mens, wat er godsdienst, het so stoei. Niemand nie. Nee die bybel. Nou Petrus, ken jylle moos nou, Petrus was Jesus sy beste vriend, Petrus was die persoon wat Jesus gesê het, hoor jy, ek gaan vir jou die sleutels van die koninkryk gee, jy gaan die kerk uiteindelik bestuur, jy gaan die hoofd van kerk, gaan die kerk as ek dood is, nou Petrus kom op een stadium en dan skryf hy een brief vir die gemeentes in Turkije, en hy skryf vir hulle die volgende, sit gaf hy daar op, hy praat, 
met hulle oorleiding, en dan sê hy net die versie voor het sê, dat Christus het geleid, en dan sê hy, wat het, hy, wat het Christus oorgekom, nou is hy bezig met Jesaja 53, jy moet nou mooi sien, hoe sit hy Christus binnen in Jesaja 53 uit, so daarom weet ons, dat as Jesaja 53 praat, dan het hy Jesus gesien, hy sê hy het geen sonde gedoen nie, en hy het sy mond het daar nooit te leen gekom nie, dit is precies Jesaja 53, Toen hy beledig is, het hy nie terug beledig nie, toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom, wat rechtvaardig oordeel. Volgende versie, hy self, hy het self ons sondes in sy lichaam aan die kruis gedra, en daardoor is ons vir ons sondes dood, en kan ons leven in gehoorzaamheid aan die wil van God. Dier sy wonde is jylle genees, jylle het immers so skape rondgedwaal, maar nou het jylle teruggekom na jylle herder, en die bewaker van die lewe. So ek dink as een belangrike paar goed, dat ons sommer net hier in die begin moet hoor. En ons moet met mekaar net weer herinner daaran. En ek ek die eerste belangrike ding, wat ek dink God vir ons wil kom leer, is dat ons het allemaal sonde. Ons word gebore met hierdie doodelike virus, wat jou sal vernietig, en wat mense om jou se levensdag vernietig, kan vernietig, maar uiteindelik, sonder Jesus, sal die mense wat gebore word, elke mens, op een plek beland, waar God se teenwoordigheid, God se gezicht nie sigbaar is, God is oorals teenwoordig, maar jy gaan nie sy gezicht kan sien nie, en nou, die, die bybel noem het hel, het is hel, om sonder God dood te gaan, En hier, hier, hier is die eerste ding wat, wat, wat Petrus ons wil kom leer, dat sonde is so deel van ons, dat ons het nie kan ontken nie. Die tweede ding wat ek lees by Petrus is, dat hy sê, dat is geneesing, dat is vir julle geneesing wat vir oogend hier sit. Hier sit ook iemand wat sê, ek soek geneesing. En hy sê, dier jou geneesing, en dier sy wonde, is julle genees. So die Bijbel is baie duidelik, as Petrus vir ons kom vertel, van, van, van wie God is. Nou kom ons gaan nou terug, en ons begin nou by Jesaja 53, ek gaan nou weer vir jou lees, maar ek wil nou hier, jy moet met die ander hart daarna kyk, en die begin het jy gewonder, miskien waar staan dit, en hoe kom staan dit daar, nou wil ek hier, jy moet luister, hoe het Jesaja vir jou geskryf? Sit jou nou in die prentje in, kom ek lees, toch het hy ons leiding op hom geneem, hy het ons siektes gedra, maar ons het om beskou as een wat gestra word, waar dier God geslaan en gepeinig word, oor ons oortredings is hy deerboer, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, dier sy wonde is daar vir ons geneesing gekom, ons het amal gedwaald so skape, ons het elk in sy eie pad geloop, maar die Heere het ons amal sy sonde op hom laat afkom, en ek weet nie, daar is die myne, hy is mishandel, maar hy het geduldig geblei, hy het nie gekla nie, soos een lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos een skaap wat stil is, as hy geskeer word, en hy het nie gekla nie, en terwijl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem, en wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesnui is, uit die land van die levendes, hy, het, hy is gestraf, oor die sonde van my volk, dit is vir jou geskryf, as Jesaja verder gaan, dan sê, voorspel hy ook die dood van Jesus, in vers 9 sê hy, hy het die graf gekry by God loos is, Hy was by sondags in sy dood, onthou jy hoe sy opgehang, en een aan die linkerkant, en een aan die rechterkant, hy sê in sy dood was hy by sondags, hy het geen misdaad gepleeg, hy is onskuldig wees, ons weet, hy is voor Pilatus gewees, en hy was onskuldig, al was hy nooit vals nie. Hy sê, en dan vers 11, sê, verspel hy die opstanding, hy sê, na sy bittere leiding, sal hy weer die licht sien, en hy sal die Heere ken, my dina die rechtvaardig is, sal baie mense rechtvaardig maak, en hy sal die straf vir die sonde draai, hy sal weer opstaan, en dan sê hy, dit wat ek nou nou gelees het, daarom gee ek my plek onder die grootes, hy sal saam met die machtig as die oorwinning vier, omdat hy my die dood oorgegeet, en as my stadige beskou is, omdat hy my sondes, hy die sondes van baie op hom geneem het, en vir die oortreders gebid het. So ek wil, ek wil eindelijk gehad het, jylle moes die onze getel het, Dat was sewe keer wat hy praat oor ons. So hierdie gesteelte, hierdie, hierdie stuk, het niks met jou uit te waai, 
wat vir God iets moest gedoen het nie. Sewe keer sê hy wat het God dier Jezus vir ons kom doen. En as wat ek nou nog gesê het, ons moet vandag vir mekaar sê dat ons het allemaal sonde. Die vrede tussen ons en God is versteer dier ons geboorte, dier die feit dat ons net in die wereld ingekom het. En ek het baie al vir julle gesê, kyk maar net na haar babiekie, ne? Loan en Mandrei, julle sit nou met julle babiekie daar, het julle vrijde aan de, by elkaar, met mekaar kom, en sê julle, kom ons leer gaan vir jou bykie sonde. Kom ons leer vir jou om stout te wees. Doen julle dit? Of sy is vir sy stout, nee? Nog nie? Ja. Ok, dit kom nog as sy 16 is. Oh, julle, dit is een ander manier dan. Dit is niemand, niemand van 16, niemand, jy is nog onder 16. Dit is die enigste onder 16. Van natuur het ons sonde. En wat gebeur, en dit is die logische ding, sonde van die vrede weg. En die vrede tussen ons en God is versteer. En dit is wat hy hier vir ons wil kom sê, die vrede is recht gemaakt. Maar die probleem waar my God sit, hy sê, ons het laatst week gehoor, hy is een heilige God. So sonde moet op een manier gestra word. Nou hoe dit in die oud testament gewerk het, hy het een offer gebring, een dier offer gebring, en hy het een dier op een altar geoffer, en hy het gesê, dit is een skuldoffer, so namens die, 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 die dier wat nou geoffer word, dra my skuld. Nou kom Jesaja en ek sien een beeld, van wat daar ons, die hele, ons verstaan dit, want ons verstaan van Jesus, maar as jy groot geword het, met die hele beeld van, 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 um, jy, jy moet, jy, jy moet een dier bring, een skaapie of een bokkie bring, om te kom offer, die sonnebok bring vir jou, En hier kom jy skielik en jy saai, sê, hoor jy, daar gaan iemand kom, wat hier die hele ding gaan kom verander, en het gaan een persoon wees. Dan moet jou hele denkraam met verskuif het. En ons weet dat die persoon het gekom, en is Jesus. 70 na Christus, is die tempel vernietig, en nog nooit weer daarna kon hulle offers bring so Jesus het het kom vervul om te sê, daar gaan nie meer dieren offers wees nie, daar gaan een eenmalige offer betaal, vir julle allemaal. We staan nie met loop Jesus, en sê vir my daar opzit, loop Jesus dier, dier die mense, en, um, waar is ons nou, waar is hy, hy sê, hy loop so dat Matthias neger, en dan sê hy, Jesus het al die dorpe en die klein plekjes besoek, en het die mense naar die synagoges geleer, en die evangelie van die koninkrijk verkondig, en elke siekte en kwaal gezond gemaakt, en hoor wat sê hy dan, toe het hy die menigte gesien, het, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos as skape, wat nie wachter het nie, dis wat Jesus raak gesien het, hy sien nie die mense, en hy sê, ek sien nie die mense raak, en ek is hulle herder, hoor wat sê hy verder, hy sê, ek is die goeie herder, ek is die, die goeie herder, lees en lewe af vir die skape, hy sê, ek is die goeie herder, ek ken my skape, en my skape ken my, en net soos die vader my ken, en ek die vader ken, en ek le my lewe af, vir die skape. So kom ons kyk een bykie, wat het dit vir Jesus gekos? Of soos my net voor ek dit het wil sê, het ek aan een beeld wat ek wil gebruik, wat Jesus gebruik een beeld, van die herder, want hou julle, hy het gesê, as iemand so verdwaal, of wegraak, as skapie wegraak, wat maak hy? dan gaan soek hy, hy los die 99 hier, en hy gaan soek die skaapie, en as hy skaapie gekry het, sê Jesus, dan is daar vees by die mense wat die skaap gekry het, en dan sê hy, so is daar vees in die hemel, as een van julle tot bekering kom. So ek wil hier jy met, ek het het een keer vir julle vertel, maar miskien het julle al vergeet. So hy sê, as iemand na my toe kom, en aanvaar dit wat Jesus kom doen het, dan is daar vees in die hemel, nou ek sien het so, daar is een banner in die hemel, en as iemand tot bekering kom, kom die engele in, en dan sê hulle, kom, daar is vees, kom, daar is vees, dan kom die engele in, en dan sta die banner, en dan sê hulle, vir wie, in wie sy naam hou ons die vees, en dan moet dit jou naam wees, want hy sê, vir elke mens wat daar tot bekering kom, is daar een vees in die hemel, En dis wat die beeld wat Jezus vir ons skets. Nou wil ek hee, ons moet na ander manier kyk na die gedeelte. Ons het nou gelees, en ons het gehoor wat het vir ons beteken. Maar kom ons kyk, Wiki, 
wat het vir Jesus gekos het. As ons daar vir, um, um, volgende, volgende in opzit. Ek het het nou vir julle so probeer sit, want ek wil probeer alles by mekaar gesit het. Dat ons lees, kijk, ek hoop julle sal kan lees daar, is dat, wat het, ons lees dit nou vanuit Jesus' kant uit. Die perspektief van die mens wat gaan sterf. Oor, oor ons oortredings is hy dierboer. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom dier sy wonde daar vir ons geneesing gekom. Dat is nie mooi woorde hier nie. Hy is mishandel, maar hy het geduldig geblei en hy het nie gekla nie. Soos een lam wat na die slagplek toe gelei word. Dit was die wil van die Heere om hom te verbrysel en om hom pijn te laat lei. En na sy bittere leiding sal hy weer die licht sien en hy sal die Heere ken. Hy sal saam met die machtigste oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en hy as een misdadiger beskou word. Dink net, dis jou rap sheet daai. Dis die rap sheet van Jesus. Nou ek het al op een stadium vir julle een of twee brengkies hier gewaas, maar ek het gewonnen, moet ek hier daar een screenshot vat van die leiding van Jesus in the Passion of the Christ. So dink ek, maar ek kan nie, want die is een gemengde gehoor en hy sal sikkel om na die brengkie te kijk. Maar ek wil jou vraag, wil jy nie weer die Passion of the Christ gaan kyk nie? En as hy hier sê, hy 53 verstaan. Want op een stadium het ek vir julle verduidelik, wat het gebeur, as jy terug gaan na die uh, uh, gedeelte toe net, wat het gebeur aan die kruis? Ek wil hier jy met jou indink aan Jesus aan die kruis, want dis wat hier gebeur, hy is dierboer, hy is verbrysel, jylle weet dat hy het om gegesel, 39 hou op sy rug geslaan, en jylle weet dat aan hierdie, aan hierdie punte van hierdie, van hierdie toukies was daar, was daar gewees, bene, en allerhande goeders, so as hulle jou rug so slaan, dan ruk hulle elke stikke sening, en nader dan tot as hulle die velle eers af het, dan kom hulle tot by die sening en spieren, word van jou rug afgeruk. Dis die prentje van verbrysel en dierboer, dis die gruusamheid van wat Jesus beleef het, en dan trek hulle vir my kleed aan, sê hulle, nou ek jy verstaan, as hy rug stikkend geslaan is, trek hulle vir my kleed aan, dan op een stadium haal hulle die kleed af, want hulle sit omboe op een kruis, Nou kan jy verstaan, as die wonde begin droog word, he, dan ruk hulle dit net weer af. Die pijn is weer van voor, hy is verbrysel, hy het wonde gehad, dis Jesus aan die kruis vir ons. En dan sit hulle om op een kruis, het was nie so'n nice kruis as hierdie nie, het was een ruwe kruis, een old rugged cross, daar was ou splinters en gemors van vorige onse bloed daarop, en daar word hy opgehang. En hoor wat sê Jesaja dan? Hoe gaan hy lyk, hoe lyk die prentjie wat Jesaja gesien het? Ek denk Jesaja was verstom. Sit maar die volgende skyfie op. Baie mense was oorsteld oor hom. Hy was so misvorm, dat hy nie meer soos een mens gelyk het nie. Nie meer die voorkomst van een mens gehad het nie. Ek het vir julle vertel, as hulle aan die kruis vastpuiker, dan vat hulle hier die hande, hy is nie so erg het soos hierdie nie. Jou hande word so ten hierdie grade, net ek kan een paar sekonde so staan, dan laat my hande al moog, en dan vat hulle sestem spuikers, hier dier jou gewrichte, dan het hulle jou knie so opgetrek, en dan het hulle jou hier dier jou knie, het hulle jou vast gespuiker, en so het jy gehang, en na vijf minuut, en dan kan jy nie meer vaststrap nie, begin jou bene ingeie, en dan begin jou um, poikies, jy goed uit die poikies uittrek, wat noem jy dit, dan begin jou bene en arms nader, dan is daar niks meer wat jy kan hang nie, dan is jy net jou borstkas oor. En dan want jy met jou borstkas, jou hele lichaam elke keer optel, om, om, om asem te kry, en op een stadion dan versmoor jy net. En dis wat Jesaja gesien het, hy sê, ek sien hier die man in die kruis, hy is totaal misvorm, hy het gelei, hy is mishandel, hy is dierboer, hy is doodgemaak vir ons. So wat beteken dit vir ons? Wat, wat bring dit dan vir ons, as ons vandag hier die story hoor? Ek dink die eerste ding, wat ek hoor, is dat hy is een plaasvervanger. Hy is die plaasvervanger. Ga gauw terug na die vorige vers, ek wil dit net vir julle lees. 
dit kan wees as ou die story van die kruis hoor, dat hy ou so, so vastkijkt in die leiding van Jezus. Nou hoor wat sê, dit was die wil van die Heere om hom te verbrysel, en om hom die pijn te laat lei. As hy sy leven as een skuld offer gee, sal hy een nageslag hee, jylle sy nageslag, en ek, en nog lang lewe, dier hom sal die wil van die Heere sy doel bereik. Ons moet nie vastkijk die die leiding nie, ons moet vastkijk die die feit dat hy vir ons, en dit is die volgende skyf, een plaasvervanger is. Hy het plaasvervanger, hy is in die middel kom staan, hy het die hy het die straf gevat, hy was die, die, die een wat gesê het, ek sal namens jou betaal, ek denk dan, ek denk maar aan een hofzaak, waar jy skuldig bevind word, en dan iemand anders te opstaan, en sê ek sal betaal, en hy stap daar uit, jy is vry, dis wat Jesus kom doen, dis die kruks, van die hele evangelie, dis die story, dis die, dis die verduideliking, van die goeie nies van Jesus, in die oud testament, 700 jaar vooruit. As Paulus daar oor skryf, as sê, die Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as een sondaar behandel, so dat ons dier ons eenheid met Christus, dier God vry gespreek kan wees. Die Engels sê, het my mooi, God made him who had no sin, to be sin for us. So hy is die plaas vervanger, hy is die plek, uit ons plek ingeneem. Die tweede ding wat ek leer hieruit, dat is vergifnis. Dat is vergifnis vir ons. Misschien sit jy hier en, ek weet nie wat in jou leven gebeur het nie. Maar misschien het jy ergens iets gedoen wat jy dink, maar, maar God sal my nooit vergewe hiervoor nie. Hierdie, hierdie goed wat ek gesê het, en hierdie goed wat ek gedink het, Dit is net te erg, hoe kan hy my vergewe daarvoor? Of, jy sit hier en jy sê, maar ek doen elke keer die selle sonde, en hoe kan hy my elke keer vergewe? Hoor wat sê hy, dier sy wonde, dier sy kruisiging, is dat vir jou volledige vergifnis. Jy is vergewe vir altyd, daarom die eerste liekie wat ons gesing het, het ons sê, dankie, dankie Jesus. Dankie Jesus, beteken dankie, dat jy vir my, my sonde is weggeneem as jy vir oogend glo en jou hart oorgee aan Jesus, is dit vergewe. Jou verlede is gone. Sy blad sy wat skoon is. Nee, sy boek wat niet is, is sy blinelie boek wat niks in geskryf is. Jou nieuwe boek, behalwe jou naam, Godse naam. Misschien sit jy vir oogend hier met pijn en seer en siekte, en jy wat ook luister, hy sê dier sy wonde is daar vir jou geneesing ook fysische geneesing. En as jou siekte, of dit wat jy in vandag, een of ander siekte het, leid door die dood, dan gaan hy nog steeds by jou wees. En dis die groot ding, as jy in Jesus glo, kan jy nie verloor nie. How good is that? Jy kan nie die verloor, as jy in Jesus glo nie. So ek wil, oor hierdie alle, oor alles wat ek tot nou gesê het, net een woord skryf, twee woorde, onbeskryflike genade. So ek wil, ek weet nie of jy al gebid het, en hy is een gegeen, moeilijkheid gekry het, en dan bid jy, of jy vraag, waarom hier het jy dit om my toegelaat, of waarom gebeur hier die goed, en mense sê dit baie keer, miskien denk jy, bid jy dit, maar miskien denk jy dit, en sê, maar waarom het jy dit gedoen? Waarom het jy my nie gehelp? Of waarom is ek in die moeilike omstandighede? En hierdie week het ek ook vir die Heere gevra, waarom? Waarom, Heere? Waarom het jy dit toegelaat, dat jy sien van my gesterf het? Misschien moet jy daai vraag vraag. Misschien moet jy daai waarom vraag meer vraag. Waarom het jy my so goed genoeg geacht? Deer misvorm te word, deer boer te word, deer dood te gaan, terwille van my sond is. Dat ek ons wil kom. Ek gaan vir paar, ek gaan vir julle paar gedeeltes dit lees, wat vir ons hierdie waarom beantwoord. 
Luister goed wat sê hy, waarom het hy dit gedoen? En dis die antwoord wat ek gekry het, toe ek daar dink en sê, maar waarom jyre moes Jesus so gegaan het, dier dit vir my, wat so slechte mens is, en wat eindelijk verdien om self doodgemaak te word? Maar waarom het jy dit vir my gedoen? Hy sê, God is rijk en barmhartig, en barmhartig, hy dis ook om hy dit gedoen het, en hy het ons innig lief, Deer sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is jylle gered. Dis die antwoord op die waarom. Die volgende antwoord is, God het sy liefde in ons harte uitgestort door die heilige gees wat hy ons gegeet het. Waarom jylle, toe jylle nog machteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir Godeloos is gesterf. Een mens geeft toch niet zomaar jou leven prijs nie, selfs nie vir een regerechtvaardige nie. Ja, toch vir een goeie mens sal iemand miskien nog die moed hee om te sterven. Maar God bewys sy liefde vir ons, is hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog zondags was. Ek het al met iemand gepraat wat vir my gesê het, ek sal probeer, en my leven is net nou te slecht. Ek gaan probeer om eerst beter te leven, want dan zal ik Jezus aanvaar. Het nie nodig om beter te leven nie. Jy sê, vanochtend jy sit en, en jou leven is daak een op een verkeerde plek. Wil jy nie vanochtend hoor wat sê God nie? Kijk naar die kruis en sien wat hy vir ons kom doen het. En dan gee jy jouself weer oor aan die Heere. Misschien het jy nog getwyfel aan, moet ek my leven volledig vir God gee? Maar jy sê, 53, denk ek, is opwees. Is net opwees? Ja. Wat het al my sondes weggevat? Ek is vergewe. Toe vraag weer waarom, hier. Toe sê hy, so lief het God die wereld gehad, dat is die enige boere sien gegeet, Ons weet hoe het hy gelijk, hy was misvormd, so dat elkeen wat in hom gloe, nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Kom staan.
Jesus, ons wil vir jy kom sê, as ons lees in Jesaja 53, en hy het die prentjie so mooi, dis die beste wat die prentjie van Jesus opgesom is, aan die kruis, dan sê ons dank. En die manier hoe ek wil dankie sê, is om te sê, weer eens, hier is my leven. Ek bid het vir elk een van ons wat kom sê, as ons ons leven vir u gee, dan is die offer te betaal, en as ons die kind, en as ons versoen met u, en as ons vry toegang tot by u. Vader, miskien is hier iemand wat bereid is om die offer self te betaal, so ek sal my eie skuld betaal. Ach, vader, wil jy nie met so'n persoon dag praat, nie, iemand wat luister, iemand wat kyk, wat dink hy is goed genoeg, of sy is goed genoeg, en vader, het ons maak ons nie slecht daardoor nie, ons is koningskinders in Jesus, help ons om as koningskinders te leer, dankie dat jy die prijs betaal het, dat die liefde so diep was, vir elkeen van ons, Amen. Ek wil sommer net vir julle paar afkondigings noem, ek wil vraag, asjeblief, vrijdagavond is ons weer ons project, wat ons het vir ons omgevraag, vir ons bouwproject, ons omgegroep bied het aan, so ons omgegroep gaan vir julle braai, alright, hier gaan gebraai word vrijdagavond, maar jy moet bestel om te kry, met of sonder eie, kan jy kry, so vir jou eie insit is jy wel eie hee, en lekker, lekker, het gaan lekker prees, en so ek wil vraag, asjeblief, help vir ons met ons bouwproject, en delle wat ergens kyk, wat dit daar kan doen, kom asjeblief, en bestel soma nou online, jy kan nou hier sit, en dit doen, of jy kan hier daar by die infotafel ook gaan bestel, dit gaan heerlik wees, dit is deel van ons bouwproject, en dit help vir ons, om hierdie plek te kan vinniger afbetaal, dit gaan alles so net so terug in die bouwproject, dan die volgende, is Leeming wat ons gevraagd, jylle moet nou nie die mekaar raak nie, Leeming se bezaar is in september maand, iemand sê vir my, is ons bezaar nou in september, lees net mooi waar dit is, dit is in Leeming, maar ons help hulle, ons het al verlede jaar van hulle gehelp, pannekoek bak, en so gaan ons weer help hierdie jaar, wat gaan ons doen? Jy sien, daar is ons, help vir ons biergemeente, ons sistersgemeente, daar is plakkaat, en plafette, daar voor by die infotafel, kom ons help hulle, En dan wil ek julle herinner, nou sê mense vir my die volgende skuifie, ons wil die 4e september bykie gesels oor hoe pad voor, en nou sê ouwens, dit is vadersdag. So vaders kan maar hier by ons kom sit. Ek wonder hoe gaan dit nou werk, gaan dit baie van julle pla. So stuur klaar maak, ek sal bykie daar oor, ek weet nie nie, die datum kan daak skuif, ons miskien, wie over die datum gaan denk, dit is vadersdag, ek het nie geweet, dit is vadersdag nie. Miskien sal ons dit skyf ons vir julle in kennis stel, dit is nog een paar weke. Maar ons wil graag hee, julle moet saam gaan dink oor, hoe God, hoe gaan ons voor en toe, met hierdie gebouw en met die gemeente, bid so lang daar. En dan ons bezaar, is die 5e november, en julle kan vandag met Ansu gaan praat, by die infotafel, gaan sit jou naam op, as jy een leidster of een leier wil wees van die tafel, en of jy nou wil of nie, gaan skryf my af al jou naam op, want jy moet gaan help, so ja kom ons help vir mekaar hier. Ek wil eerst met nou die Heere eer met ons dankoffer, en jy kan op dat boek kyk, as jy daar dit via jou app wil gee, maar kom ons gee die Heere uit dankbaarheid vir wie hy is, en wat hy vir ons kom doen het.
Heer, ons besef u, dank u dat ons u die offer kan gee. Ons wil vraag dat u dit sal sien. Tot die eer. Amen. Kom ons staan en dan gaan ek vir julle die sien van die Heere gee. Jy kan Johannes weet seker as jy wil en um, dan gaan jy uit. En stap jy uit en sê ek is sommer niet. Ek is niet gemaakt. Ek is een nieuwe mens in Jesus. Ek kom nie op julle elke nou die genade van God ons Vader. Die liefde van Jesus Christus as vir ons aan die skruis verbruisel is en deerboor is, is op julle. En die nabijheid van die heilige gees sal by julle wees vandag, morgen, en toe dat Jesus ons kom haal. Amen. Kom ons gaan keier heerlik met mekaar en moet nou nie huis toe hardloop nie.